干嘛呀？你干嘛呀？六点多，你睡的是什么觉啊？我不是，我在自己家睡觉，还得谁批准啊？你今天又没去上班吧？咱俩什么关系？你问这么多干嘛？这屋都臭死了，你闻不见吗？还有你那些鱼，你不最爱惜你这些鱼的吗？你这都死了，你看不见啊？你要不想好好养，你就干脆早点放生。谁也不能一辈子输他，该受着他们也得受着。你这些都是热带鱼吧？那加热管我可不会使，我就是在饮水机倒的热水。随你便。事你冲我来，你折腾他们干嘛？下来！给给给我！哟，徐总，辛苦了，辛苦了。我们呀，对你们公司设计染坊的这个日常烟火秀非常满意。我这次来也是代表公司过来跟您商讨一下，准备把下半年的机场大秀都交给你们做。谢谢你们的信任，您工作做得好，没得说。咱们里边说话。陈宇，我最近听说了一种鱼，叫非洲肺鱼，说是生活在撒哈拉沙漠附近。雨季的时候，他们用鳃呼吸；旱季的时候，他们会躲在泥土里缩成一团，用身体分泌的粘液保护自己。等到下一个雨季来临的时候，他们就冲出泥土，重新回到大海里。你什么时候对鱼感兴趣了？我知道，你现在跟那种鱼一样，遇到了旱季，被迫扎在泥土里。但我相信你一定可以坚持下来，重新回到大海里的。你这都是百度百科上查的吧？还有好多没写的，你还不知道呢。这肺鱼啊，很少有能熬到雨季的，弄不好还被人逮了，直接上了餐桌。能不能重新回到水里，能不能重新活起来，全看命，全靠运气。什么叫全靠命，全靠运气啊？就算你买彩票中了头奖，你至少要出门去买吧。所谓任何的好运里面都有努力的成分。我不知道那些肺鱼会不会死。但你就这样每天闷着门当个大烟囱，你的肺就先完蛋了，你那些鱼也吸二手烟吸死了。你说这么多话是为了关心我吗？我是怕你一个人作死。我后悔了，我不想把房子分你一半。我们能不能不分了？意思啊，答应你离婚是我冲动了，我没想清楚，我们还有机会吗？
。陈姐，你一会儿清洁每个屋子之后，都要放一盆新的水，水里得加上点消毒液，里里外外都得擦干净。哎呦，会不会有点太夸张了？这怎么会夸张呢？今天老师跟我说啊，他们班里又病倒三个孩子，这波流感病毒真的是挺厉害的。从明天开始起，我就不让子妍去幼儿园了。让他在家里待几天。那你也不用把整间屋子泡到消毒水里啊，你闻闻。这屋里有很多看不见的细菌，杀菌工作不得做到位啊？哎，老公，你去公司的时候也得注意一点啊。要是发现有人有咳嗽、感冒的症状，你就离他远一点，千万不要把病菌带回来。你说小孩生病多遭罪啊？好，我知道了。哎，陈姐，嗯，那个咱们最近从外头回来，记得要全套换衣服，洗衣服的时候也得加点这个消毒液。最近就别带子妍去什么儿童乐园、商场这种人口密集的地方了，容易交叉感染。好的，我知道了。嗯、陈姐，我们是不是应该还是煮点醋啊？就是我最好的朋友啊，这位就是那个江晨，<笑>钟小琴，顾家，九纹大名，你们好，我们也九纹大名，终于有机会来尝尝你的手艺了。好啊，这是刚刚到了一家雪飞，你们可以尝一尝。啊，到了，刚刚到，这个酸度你应该会比较喜欢。那你们聊啊，我先去忙了。这个品味不错呀，嗯，我不是跟你们说过了吗？我和江澄真的没什么。小琴说的是咖啡啊，对呀、啊，我说的是咖啡啊。不过会选咖啡的男人呢，品味都不错。哎，可惜了。不过这款咖啡对于我来说好像酸度有点大。我怎么觉得这么苦啊？加点糖，看来最近他那个小弟弟啊，没少给他加糖。哎呀，哎呀，不像我，最近只喝最苦的咖啡。杨振贤那边什么情况啊？拉黑了啊？他把你拉黑了？我把他拉黑了。他磨磨唧唧的，一直没个结果。我一生气就把他拉黑了。没想到，一个短信都没有。就只是打了个电话，说什么让我再有耐心一点。他这有点过分了，耐心什么呀？这种事情他必须尽快有个结论。你叹什么气啊？我有一件特别烦心的事儿。嗯？什么烦心的事儿？最近我发现许幻山。特别不对劲，特别反常。他干嘛了？怎么反常了？他昨天收到一条微信，嗯，看完以后他笑得特别开心，嗯，我就很好奇是什么样的微信能让他笑成那样
。我打开手机一看，根本没有那条信息。最近一条是我发的，你们说他看到什么样的信息会迅速删除呢？哎，会不会是微信公众号啊？我平时看到了之后，我就随手删掉了。看公众号怎么会像啊？肯定，肯定就是看那些不该看的呀。什么呀？什么不该看的？就那些呀。哪些啊？那些，那些，那些，那些，那些，那些。你是不是太敏感了？人家老许满眼都是你，其他女人在他眼里都是无性别的。就是，有些事情你真的不能多想，多想呢就是自寻烦恼。哎，好，好，好，可能是我真的太敏感了。嗯，我们呢都要跟钟小琴同志学一学，对不对？啊，人生苦短。先吃甜品，就是啊，好吃的，好吃啊，嗯，你尝尝，那我下次给你打包这个好吧？嗯，好呀，好呀，哎，我也尝尝，蛮好吃了啊，配这个炒豆腐，尝一下。这个炒豆鸡不便宜吧？还好吧，盘下来这个店装修好了，剩了点钱就买了它。一个好的独立咖啡馆，还是得坚持自己奋斗。我记得那个时候你老琢磨这些，还说要参加比赛呢。香吗？嗯，真香。我可以尝尝吗？我还没有喝过刚出炉的呢。香吗？刚刚炒好的豆子呀，不是最佳入口时间，要晾晒七天，让它充分的吸收空气，褪去潮气，才能达到最好的状态。很多事情是急不来的。